Sugeng Rawoh ning Candi Borobudur. Candi Borobudur kuwi candi Buddha sing paling gede sak donya. Dene Indonesia kuwi negara sing duwe penduduk muslim paling wakeh sak donya. Iki fakta unik sing ora iso dipungkiri. Mula pas dolan prene Obama sampe kaget. Kok iso candi Buddha iso kerawat kanthi apik ning tengah masyarakat muslim? Ya iso ca, iki ngono Indonesia. Monggo disemak bareng-bareng. Udakara 87% saka 270 yuta wong ning Indonesia agamane Islam. Senajan Islam dadi mayoritas, konstitusi ning Indonesia ora ada dasar agama mayoritas, nanging ngandung nilai-nilai universal sing uga ditemokake ing agama liyane. Indonesia duwe 6 agama resmi yaiku Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha lan Konghucu. Kayata dulur kadang ya pernah ribut ning jenenge dulur mesti ya rukun maneh. Urip harmoni ning negara sing diarani Indonesia iki. Yen awakmu ning Eropa, jarene kancaku sing pernah rono, jarene angel golek masjid. Ning nek ning Indonesia kabeh ana. Masjid ana, gereja ana, pura ana, wihara ana, klenteng ya ana. Lan nek awakmu arep wisata, wakeh candi sing iso mbok parani, Dieng, Prambanan, Borobudur lan sak panunggalane. Yo, ing kene akeh warisan budaya Hindu lan Buddha. Ing jaman kuno sadurunge era Demak, Nuswantara iki duwe pirang-pirang kerajaan sing nganut agama Hindu lan Buddha. Contone Kerajaan Sriwijaya sing nganut agama Buddha, Majapahit sing nganut agama Hindu lan Mataram kuno sing nganut kekarone. Kejaba dadi papan pemujaan, candi kasebut uga minangka simbol kamulyaning kerajaan. Akeh candi sing dibangun, salah sawijine lan sing paling gede yaiku Candi Borobudur. Borobudur kuwi papan ibadah umat Buddha ning sebutane ora wihara. Kayata prambanan sing uga papan ibadah umat Hindu ning arane uga ora pura. Bangunan-bangunan kuwi mau kabeh diarani candi. Candi sing bentuke stupa iki ditegake dening umat Buddha Mahayana udakara taun 800 Masehi nalika pamrentahan Wangsa Syailendra. Ngadege lan trawate candi iki nganti seprene nduduhake bukti paling nyata yen ana toleransi sing wis kejalin suwe ning Neswantara khususe Jawa. Ning ora mung iku, saka relief candi iki uga iso ditemokno bukti liyane yen toleransi kuwi malah wis ana sadurunge candi iki ngadeg. Bukti iki iso ditemokno ning relief Karmawi Bangga sing ditatah ning salah sawijining sikil candi. Relief iki nggambarake tokoh lintas agama lagi menehi wejangan lan tapa. Dadi ora biksu Buddha tok sing ditatah ning kono, ning uga ana pendeta siwa lan resi. Ora gumun, merga sadurunge dinasti Syailendra ngalami puncak kejayaan ning Jawa Tengah. Raden Sanjaya sing uga terah Syailendra kuwi isih nganut ajaran Hindu Siwa. Kerajaan nembe malih dadi penganut Buddha wiwit rake panangkaran pindah kepercayaan dadi Buddha Mahayana. Mula banjur raja sawise uga dadi Buddha Mahayana lan Candi Borobudur saiki awak kenal minangka Candi Bercorak Buddha. Pengembangan Borobudur diperkirakake mbutuhake wektu 75 nganti 100 taun. Oh iya. Ing wilayah penemuane Kejaba Borobudur ana sawetara candi liyane sing isih duwe gandeng renteng karo Candi Borobudur yaiku Candi Mendut lan Candi Pawon sing jejer ning garis lurus. Ora kaya saiki sing sampean deleng. Ing sejarahe, Borobudur nate ndelik lan ditinggalno nganti pirang-pirang atus taun kepungkur. Kekubur ing ngisor lapisan lemah vulkanik lan bledug sing banjur dikebaki wit-witan lan grumbul. 
Iki gawe Borobudur dadi kaya gumuk. Alasan nyoto kenapa Borobudur ditinggalake isih dadi asumsi. Asumsi paling kuat yaitu mergo bencana alam. Ing ngendi candi kesebut pancen diubengi gunung berapi sing aktif. Serangkaian letusan vulkanik iki uga dadi sebab pindahe ibu kota Kerajaan Medang saka Jawa Tengah menyang Jawa Timur antara taun 1988 nganti 1006. Sing wektu kuwi dipimpin dening Raja Medang Empu Sindo. Zaman berganti, Medang lan Mataram Kuno runtuh, terus ganti maneh Singosari lan Mojopahit. Ing zaman Mojopahit iki uga akeh dibangun candi, ning ora candi Buddha, mergo Majapahit nganut agama Hindu. Sementara kuwi Borobudur isih tetep ndelik lan ora diulik-ulik. Naliko akeh wong sing mlebu Islam ing abad kaping 15, candi iki uga tetep gak maleh, ora diulik-ulik. Ing ngisor pimpinan Sultan Islam sing perintah, wiwit saka Kesultanan Islam Demak, Pajang lan Mataram, ora tau ana cerah sing disebabno masalah agama. Umpamane ana geger kuwi malah luwih disebabno masalah kekuasaan timbang agama. Dadi para sunan ngajarke bener aja nganti meksa masalah kepercayaan. Contone ning Kudus Awak mui sun delok videoku asal usul kota Kudus. Saat wisi ke kubur pirang-pirang abad, candi ki mulai katon ing tahun sewu ulang atau sepat belas. Ditemok no karo sawi jining gubernur jenderal yang ditugas no ning Jawa. Naliko semono Jawa ono ing sangi sore Inggris. Merkon dua minat lan kepentingan ing babakan sejarah Jawa. Raffles ngongkon Cornelius, insinyur Londo. Raffles kui wong Inggris, Cornelius kui wong Londo, kanggo meriksa keberadaan bangunan gede iki. Pungkasane ing tahun 1875, kabeh bangunan digali lan dibuka. Singkat cerita, akhirnya Inggris mulai, lan sebagian besar restorasi banjur dilanjutno dening Londo, sing gentenan jajah neng Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Indonesia merdeka. Sawi sing ngurusi masalah kedaulatan sing merupakan prioritas utama pemerintah Anyar sing dipimpin dening Presiden Soekarno akhirnya mulai menai kawigaten menyang Candi Borobudur. Pangopenan candi iki diterusake karo pemerintah Indonesia. Ing pungkasan tahun Sewu Sangang atus Witaan, Pak Karno nembung komunitas internasional sing diwakili dening UNESCO kanggo nindakake renovasi gede kanggo nglindungi monumen iki. Lan banjur nembe ing tahun Sewu Sangang atus pitung puluh telu, rencana master kanggo mulihake Borobudur iki digawe, master plane. Pemerintah Indonesia lan UNESCO njupuk langkah-langkah kanggo mulihake candi iki kanthi lengkap ing proyek geden antara taun 1975 nganti 1982. Wektu kuwi presidene wis ganti Pak Arto. Taun 1973 Borobudur pungkasane dadi pusat ibadah lan ziarah meneh kanggo umat Buddha. Setahun pisan pas bulan Purnama Udokoro Mei atau Juni umat Buddha neng Indonesia mengeti Dino Suci Waisak dan Dino Suci Waisak neng Indonesia dati hari libur nasional. Senajan nate ngalami kerusakan dan penjaraan wibet coko zaman kolonialisme Inggris Londo nganti awal kemerdekaan Indonesia 
Pemerintahan Indonesia secara konstitusional melindungi warisan budaya iki ngukum sapa wae sing wani-wani ngrusak iku dilindungi secara hukum. Estetika lan ukurane sing luar biasa iki nggawe Borobudur minangka simbol sing kuat lan nyekseni kamulyan Indonesia ing zaman kepungkur. Nganti saiki senajan mayoritas masyarakat Indonesia wis nganut Islam, Borobudur tetep dadi kebanggaan budaya. Borobudur duwe arti linuweh ning kabeh warga Indonesia, dadi ora mung tempat ibadah tok. Ning ngono umat Buddha uga bebas nindakake kegiatan agama ing kene tanpa kuatir karo ancaman radikalisme. Kuwi dijamin karo negara. Ing awal taun 2020, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Kaumas malah duwe pengarep yen Candi Borobudur ora mung dadi tujuan wisata tok, nanging uga pengin Candi Borobudur iki dadi papan ibadah kanggo umat Buddha sak donya. Kemajukan bangsa perlu disikapi dengan penuh rasa syukur. Keragaman yang kita miliki selayaknya kita terima sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan demikian kemajemukan pada akhirnya akan mengantar agama-agama untuk kembali pada panggilan dasarnya, yaitu memperjuangkan damai sejahtera agar bumi ini menjadi tempat yang layak dihidupi bersama. Dan tentu harus dijaga dan diselamatkan bersama. Eng buku yang judulnya The Wisdom of Tolerance, A Philosophy of Generosity and Peace, Gusdur Abdurrahman Wahid, nate ngendikan. Sebagai warisan budaya kebanggaan Indonesia, Borobudur dikunjungi baik oleh Muslim maupun Buddha. Setiap batu pada koridor monumen tersebut dipahatkan gambar-gambar. Saya melihatnya sebagai sebuah simbol semangat perdamaian dan kegigihan orang-orang pada waktu itu. Muga-muga sawise nonton video iki, awak dhewe iso marisi ajaran toleransi sing wis diajarno karo leluhure awak dhewe kabeh. Ora ana ajaran agama ning donya iki sing ngajari umate kanggo cerah mergo masalah keyakinan. Mergo pilihan beragama lan uga gak beragama kuwi urusane menungso karo pangeran. Nek ning Islam kuwi jenenge hidayah. Urusane awak dhewe yaiku nggawe donya iki nyaman kanggo dinggoni urip bebarengan. Cerah gawe bubrah Rukun Agawe Santoso Iku mau babakan Candi Borobudur Yen sampean duwe pendapat liya Coba tulis neng komentar Gak usah sungkan Lan yen sampean nganggep video iki migunani Uga gak usah sungkan Monggo share lan subscribe Kanggu sing durung subscribe Matunun wis gelemir sani Assalamualaikum